আমরা রেকর্ডিং টাইমে অন করলাম এখন হচ্ছে লাইভটা কিভাবে যেতে হয় জাস্ট আপনি যখন নিজের চ্যানেল অন করবেন সেই জন্য লাইভটা কিভাবে যাবেন এবং লাইভে কিভাবে থামনেল ইউজ করে লাইভে কোন জায়গায় কোন কোন অপশনগুলি আছে শুধু এইটা দেখালাম আমি এখন লাইভটা রেজনা আপুর এখান থেকে হচ্ছে তো আমি চাচ্ছি না আপু ক্যামেরা অন করে লাইভে চলে আসুক ওই জন্য আমি লাইভটা দেখা মানে প্রসেসটা দেখিয়ে দিলাম কিন্তু লাইভে যাওয়ার পরে কিভাবে কি হবে যে যে মেসেজ আসছে মেসেজ কিভাবে আসছে ওইটা হোল্ডে হচ্ছে ওই জিনিসটা আপনি ইনস্ট্যান্ট লাইভ করলে দেখতে পাবেন ওটা কি আপনারা এখন কেউ করতে চান কারণ আপনাদের সবারই নতুন চ্যানেল আপনাদের চব্বিশ ঘন্টা লাগবে করতে হ্যালো তো এখন কি আর দেখার প্রয়োজন আছে আপু আপনি স্ক্রিনটা অফ করে ফেলেন ইউটিউব নিয়ে আমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে গুগল অ্যাডসেন্স আপনি চ্যানেল অন করছেন গুগল আপনার দিতে হবে ওইরকম না গুগল থেকে কি বলেছে আপনি বলেন কথাটা যে বারবার এসেছে কি বলেছে সেখানে फेसबुक खुब बस भूले गराफात भैया ना बोलते मन थकतो ना सबाफात भाई स्टूडेंट मनोज <laughs> मौखिक दीब आज के लाइव नहीं बलात्कार हार चान्स नहीं मौखिक भाव एक्साम एक की बुजते पे बुजते जिन कर 
আর যারা পড়তে পারেননি বা অসুস্থ সিট তাদেরও যদি কোনো কিছু মিস হয়ে থাকে ঠিক আছে আপনাদের সারপ্রাইজ एग्जाम আরেকদিন নিব আজকে তো বলে দিছিলাম মুন্না ভাই শুরু করেন আপু এগুলা তো অনেক কঠিন মানে আমি মোটামুটি যা বুঝছি ওগুলাই বলি তো ওখানে আপু বেসিক্যালি মানে ইউটিউবে যে গাইডলাইন গুলো আছে ওইগুলো যদি আমরা বাইলেন করি বা এগুলোর এগেইনস্টে কোনো কিছু করি তখন আমার মনিটাইজেশনের ব্যাপারটা মানে প্রবলেম করবে আর কি ওখানের মধ্যে এরা যখন মনিটাইজ করবে এরা তখন মনিটাইজেশন কি অফ হয়ে যাবে আর আমার মনিটাইজেশন তারা দিবে না প্রবলেম করবে বলতে কি প্রবলেম করবে এরা তো আপু ওই আমার যে মানে মনিটাইজেশনের জন্য তো এরা আমার প্রোফাইলের মেইন টিম গুলো দেখবে তার মোস্ট ভিউ যে সমস্ত ভিডিও গুলো হইছে এগুলো এরা চেক করবে তার ভিতরে নিউয়েস্ট ভিডিওর কন্টেন্ট গুলো কি রকম তারপর এখানে বিগেস্ট ভিডিও যেগুলো ওয়াচ টাইম বেশি মানে ওইগুলো এরা চেক করবে আসলে তো চেক করে যদি আমার ওখানে দেখে আমি মানে কোনো সেক্সুয়াল কন্টেন্ট দিছি কিনা বা হার্মফুল ডेंजरस কোনো কন্টেন্ট দিছি কিনা মানে এই সমস্ত এগুলো যখন হবে এরা তখন আমার চ্যানেলটা মনিটাইজ করবে না আর কি মানে এখানে কারো বিরুদ্ধে কোনো হেড স্পিচ আসছে কিনা হ্যারাসমেন্ট বা সাইবার বুলিং এর যে বিষয়গুলো থাকে ওইগুলো যদি আপনার এখানে থাকে আমার পোস্টগুলোতে তাহলে আমার চ্যানেলটা মনিটাইজ হবে না হয়তো চ্যানেল রিমুভও করে দিতে পারে মানে এই এগুলোই বুঝলাম আর কি যা পড়ে दे समस्या আর যদি এরকম যদি দুই তিন বার দুই তিন বার ভিডিওতে যদি এরকম যদি এরকম ভুল হয় তাহলে আপনার চ্যানেল চ্যানেল মনিটাইজেশন প্লিজ করে দেন আর যদি যদি এর আজ এটা যদি চেক করে যদি দেখে তাহলে অনেক সময় ইউটিউব চ্যানেলও ডিলিট করে দিতে পারে আর এটা আর কি আপু सबगुलटवर्कते আচ্ছা আপনার নাম্বার কাটা আয় আরাফাত ভাইয়া বলেন আপু এখানে হচ্ছে যে কি আমি নেটওয়ার্কের দোষ আমার কি দোষ আপু এখানে হচ্ছে যে কি আমি যা যা মানে বুঝতে পারছি প্রথমত হচ্ছে যে আমার মনিটাইজেশনের কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগবে প্রথমত হচ্ছে আমার 1000 সাবস্ক্রাইবার 4000 মানে আওয়ার্স তারপর হচ্ছে 12 মান্থ এটা হচ্ছে আমার ওয়াচ আওয়ার যেটা সেটা লাগবে দেন হচ্ছে আমাকে যে ভিডিও গুলো হচ্ছে ওই ভিডিও গুলো হচ্ছে আমার ক্রিয়েটিভ হতে হবে এবং কোয়ালিটি কন্টেন্ট হতে হবে তারপরে যে হচ্ছে যে কি আমরা অনেকেই আছে যে ভিডিওগুলো কিছু মুভি বা কোনো কিছু হোল্ড উজ্জ্বল ভাই আপনি মিউট করেন আরাফাত ভাই আপনি আমার দিকে তাকান হ্যাঁ এদিকে তাকায় বলেন এখন আপু গুড পয়েন্ট টাকা লিখছি তো এইজন্য না পয়েন্ট টাকা রে লিখলে পরীক্ষা হলে তো আপনি এখন দেখতে পারতেন না এখন আমার দিকে তাকায় বলেন এখানে হচ্ছে যে কি আর একটা হচ্ছে যে কি আমরা হচ্ছে যে কি দেখি যে কিছু ভিডিওতে হচ্ছে যে কি আমরা মিম রিঅ্যাকশন দেই তারপরে যায় হচ্ছে যে কি কারো হচ্ছে যে কি মুভি থেকে কোনো কিছু কেটে এনে তারপর ইউজ করি 
তো এরকম জিনিসগুলো করা যাবে এই ভিডিওগুলো মানে একটা কোয়ালিটি কন্টেন্ট আমি এগুলোকে কিভাবে মানে দেখাচ্ছি মানুষকে এটা হচ্ছে যে কি আমার কোয়ালিটি এটা হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করবে বাট কথা হচ্ছে যে কি যদি আমি মানে আমি যা ভিডিও আনছি বা যা রিয়া আনছি সে যদি আমাকে কপিরাইট ক্লেম না দেয় সে পর্যন্ত হচ্ছে যে কি এটা আমার কন্টেন্ট থাকবে কারণ হচ্ছে আমি তার কন্টেন্ট ইউজ করছি সে যদি আমাকে কপিরাইট ক্লেম দেয় তাহলে কিন্তু আমার ভিডিওটা মানে বাদ পড়বে এবং মনিটাইজেশনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে আর হচ্ছে যে কি 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 কারণে হচ্ছে আমি মনিটাইজ পাবো না মনিটাইজ পাবো না মূলত হচ্ছে যে কি আমি বুস্টিং করে যদি আমি কোনো কিছু করি যে আমি হচ্ছে বুস্ট করে আমার হচ্ছে যে কি চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব বাড়াইছি ওয়াচ আওয়ার বাড়াইছি এই জিনিসগুলো করলে হচ্ছে আমি মনিটাইজ পাবো না তারপর হচ্ছে হচ্ছে যে কি আমি কারো হচ্ছে যে কি ভিডিও এনে মানে পপুলার ভিডিও তার ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে এনে দিয়ে দিছি যার কারণে হবে না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কি ওরা মনিটাইজ সবকিছু করবে না ওরা হচ্ছে যে কি আমাদের বেছে বেছে যে ভিডিও গুলো আমাদের বেশি ভাইরাল বা বেছি ওয়াচ আওয়ার হয়েছে সেই জিনিসগুলোই দেখবে তো সেখানের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ওই ভিডিওতে কোনো কপিরাইট ক্লেম করছে কিনা বা ওই ভিডিওটা হচ্ছে যে আমার কিনা আমার নিজের তৈরি কিনা দেন হচ্ছে যে কি ওই ভিডিওর থাম্বেল যেটা আছে সেটা কি ঠিক কিনা দেন হচ্ছে যে কি আপনার ওই ভিডিওটা কি আসলে কি মানে কোনো হ্যারেজমেন্ট করতেছিল কিনা মানে হচ্ছে যে কি যেগুলো হচ্ছে যে ক্রাইটেরিয়া ছিল হ্যারেজমেন্ট जिसमेंट क्राइटेरिया सबाई गार्लफ्रेंड रे सोनाबाबू डा स्मार्टफोन मोबाइल मोबाइल प्रयोजन फ्री मैसेजर चालाना जाए
আপনি বলেন মনিটাইজেশন পলিসিটা কি বুঝেছেন আপনি ক্যামেরা অন করেন আপনার আপু আমার মোবাইলে তো আবার সমস্যা ক্যামেরা আচ্ছা আমি করতেছি আপু জাওয়াদ ভাই রায়হান আস্তে আস্তে আপনি বলে ফেলেন জাওয়াদ আফনান জি আপু আমি শুনতে পাচ্ছি জি আপনি বলেন আমাদের ইউটিউবের মনিটাইজেশন পলিসি মনিটাইজেশন পলিসি বলতে আমি যদি ফারস্টে থেকে একটু নোট ডাউন করি মানে শর্টলি যদি আকারে বলতে চাই আমরা কি কি হোল্ড আপনি একটু ব্যাকে যান আরো ব্যাকে হ্যাঁ আর একটু দূরে যান আপু কোদরে বলতে আমি বলতে চাই সোজা আমার দিকে তাকান মানে আপনি ক্যামেরার দিকে তাকান আমার দিকে তাকান মানে ক্যামেরার দিকে তাকান তারপরে বলেন তারপর না খাতার দিকে না আমার দিকে আপু এখানে কোনো খাতাই নেই নিচে কি আছে এই যে দেখেন খাতা এখানে কিছু লেখা নেই সরি নিচে কি আছে নিচের দিকে তাকাচ্ছেন নিচে কি আছে আমাকে সেটা বলেন নিচে কিছুই নেই আমি জাস্ট আপু এরকম আই টু আই ফেস করে কথা বলতে পারি না আমার সাথে কথা বলতে হলে এইভাবেই কথা বলতে হবে আপনি ব্যাকে যান ক্যামেরার দিকে তাকান এভাবেই কথা বলতে হবে কারণ হচ্ছে এটাই আপনাদের কাজ কিছু কিছু সময়ে যখন আমরা অফলাইনে কাজ করব তখন হয়তো বায়ার বলবে যে ঠিক আছে তুমি আসো আমার সাথে স্কাইপে আসো আর জুমে আসো মিটিং এ যখন যাবেন তখন আপনি যদি তার সাথে ফেস টু ফেস হয়ে কথা না বলেন সেটা হচ্ছে ম্যানার ব্যাড ম্যানার এই যে আমরা মুখে হাত দেওয়া চুলকানো আনিজি ফিল করা এই জিনিসগুলি তখন আমাদের খুব ইফেক্ট করে এবং এটা নেগেটিভ ইফেক্ট করবে এটা উজ্জ্বল ভাই সরি সুমন ভাইয়া মৌটু আর নুসরাত আরে মিথিল আপুর জানার কথা যদি ওনারা অফলাইনে ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করে থাকে মনে করেন আমি আপনার বায়ার আপনি আমার কাছে আপনার ইন্টারভিউ দিচ্ছেন তো আপনি ঠিক ওইভাবে বসেন বসে আপনি আমার সাথে আই কন্ট্রাক্ট করে কথা বলেন যদি আমাকে দেখতে না পান মনে করবেন আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের প্র্যাকটিস এখন থেকে স্টার্ট হবে জি ভাইয়া যে আমরা যখন চ্যানেল মনিটাইজেশন মনিটাইজেশন করতে যাই আমাদের ফারস্টে আমাদের কি কি ক্রাইটেরিয়া গুলো দরকার অথবা আমাদের চ্যানেলে কি কি থাকলে আমি মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হব অথবা আমাদের যে চ্যানেল গুলো যে মনিটাইজেশন করবে কি কি দেখে আমাদের মনিটাইজেশন করবে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা যে কি কনটেন্ট বানাচ্ছি কারণ আমি কনটেন্ট নিয়ে ওইদিন আমাকে বলেছিলেন একটা সমস্যা এটার জন্য আমার কনটেন্টটা মাথায় থাকে তো কনটেন্ট আমাদের যে কি কনটেন্ট বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট তারপরে হচ্ছে যে আমাদের যে মেইন থিমটা যে হ্যাঁ কি পারপাস বানাচ্ছি তারপরে হচ্ছে আমাদের যে ভিডিওটা করেছি আমি ওই ভিডিওটার যে ভিউয়ার্স আছে ওই ভিউয়ার্সটা কত হচ্ছে অথবা এটা লিগাল ভাবে আমি ভিউয়ার্সটা বানিয়েছি কিনা এগুলো তারপরে হচ্ছে যে এটা তো বলেছি যে ভিডিওটা তারপরে আরো যে ভিডিওটা যে করা হয়েছে এই ভিডিওটা কোন সাইবার বুলিং অথবা হেমফুল অথবা কোন চাইল্ড চাইল্ড রিলেটেড এরকম কোন ব্যাড এফেক্ট পড়ছে কিনা এইসব জিনিসগুলোর উপরে চেক করে অথবা এইসব জিনিসগুলো আমাদেরকে জাজ করে তারপরে আমাদেরকে মনিটাইজেশন দেওয়া হয় আমি মোটামুটি শর্টলি এই জিনিসটা বুঝেছি আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু এই যে আপনার নড়াচড়াটা ভাই এটা বন্ধ করতে হবে আপনি অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করতে গেলে এটা রিয়েলি ভাই বন্ধ করতে হবে এখন থেকে প্র্যাকটিস করলে আপনি পারবেন এখন থেকে প্র্যাকটিস না করলে আপনি পারবেন না যেমন আমার একটা অভ্যেস আছে আমি যে কোনো জায়গায় বসি আমি দুপা তুলে বসি ইভেন সেটা আমি কেএফসিতে বসলে আমি দুপা তুলে বসি আপনি পিজাতে যাই আমি কেএফসিতে বসার জায়গা আছে হ্যাঁ দুপা তুলে বসি তো আমার এই দুপা তুলে বসার অভ্যেসটা এতটায় বাজে যে আমার খুব কষ্ট হয়ে যায় যখন আমি ফর্মালি কোথাও প্রেজেন্ট হই তখন এই দুপা তুলে বসা আমি আমার ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় এই জায়গাগুলিতে আমি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে যাই যাদের সাথে আমার কমফোর্ট জোনটা আমার কি বলে ক্যাজুয়াল লাইফটা আমি লিড করি সো ওই অভ্যেসটা যদি আমি চেঞ্জ না করি তাহলে আমার এই অভ্যেসটা থেকে যাবে সেম জিনিসটা আপনি এখনো কি দুপা তুলে বসছেন হ্যাঁ এই জন্যই আমি আপনাদের সামনে ক্যামেরার সামনে আসি না আমি যখন আসি তখন প্রপার ওইতে বসে আসি जब हम आई कंट्रैक्ट कर 
আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না এখন শোনা যাচ্ছে এতক্ষণ শোনা যায়নি মাঝখান দিয়ে একটু করে শোনা যায় না যে এখন শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার ও কিছু শোনা যায়নি আমি এতক্ষণ শুনিনি কিছু আমাকে আচ্ছা সেটা বললাম যে আমরা এখন থেকে যদি ট্রাই না করি আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে গিয়ে এটা করতে পারবো না তখন আমাদের আনইজিনেস চলে আসবে তখন আমরা দেখা যাবে যে যে মুভ করছি এটা আমাদের জন্য একটা ব্যাড ইফেক্ট করবে সো এখন আমরা এখানে যখন সবাই আছি সবার সামনে থেকেই আমরা যদি ট্রাই করতে থাকি আমরা প্র্যাকটিস করতে থাকি আমাদের হয়ে যাবে এই জিনিসটা আমার হয় যেমন আমি এখনো এই জিনিসগুলি কিছু কিছু জায়গায় আমার খুব দম বন্ধ লাগে মনে হয় যে আমাকে কেউ বেঁধে রেখেছে হাত পা বেঁধে আমাকে বসিয়ে রেখেছে কিন্তু কিছু করার নেই প্রফেশনাল লাইফে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে সো এখন থেকে প্র্যাকটিস করবেন আর সবচাইতে বড় কথা সব জায়গায় সেটা প্রফেশনে হোক অনলাইনে হোক অফলাইনে হোক আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি যার সাথে কথা বলবেন আই কন্ট্রাক্ট করে কথা বলবেন আই কন্ট্রাক্ট না করলে এটা নর্মালি মানুষের ধারণা হয় সে আই কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না তার মধ্যে তার মানে তার মধ্যে কোনো ঘাপলা আছে আপনি যখন আই কন্ট্রাক্ট করে কথা বলবেন তখন তার মনে হবে না সে যথেষ্ট কনফিডেন্টের সাথে আমার সাথে আই কন্ট্রাক্ট করে কথা বলতে পারছে এটাতে আপনার কনফিডেন্ট লেভেলটা শো করবে আপনার জিরো পয়সার কনফিডেন্ট না থাকুক কিন্তু আই কন্ট্রাক্ট করবেন তাইলে সে বুঝতে পারবে অ্যাটলিস্ট না এই বান্দার মধ্যে অতটুকু ইয়ে আছে যে সে অ্যাটলিস্ট আইটা একজনের সাথে একজন কানেক্টেড করে একজন কন্ট্রাক্ট করে আমার দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে পারে এখন আপনি হাজারো সত্য কথা মাথা নিচু করে চোখ নিচু করে কথা বললেও আসবে না এই জিনিসগুলো যদি এখন থেকে আমরা না শিখি ইন ফিউচার আমাদের বায়ারদের সাথে আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে এবং এটা হচ্ছে ওয়ান আমাদের যখন বায়ার কমিউনিকেশন ক্লাস হয়েছিল আমরা কিন্তু বায়ার কমিউনিকেশনের জন্য আলাদা মেন্টর পেয়েছি আলাদা ক্লাস পেয়েছি ভাইয়া তখন আমাদেরকে দেখিয়েছে এই যে কথা বলার সময় আমরা মাথায় হাত দিই চুল কাই এই যে নাকের কাছে আনি গাল ধরি মুখ ধরি এগুলি কিচ্ছু করা যাবে না কিছুই করা যাবে না বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এর সাথে এগুলি যাবে না আপনার ফর্মাল ওয়েতে যখন কারোর সামনে ইন্টারভিউতে বসবেন ভিডিও কলে যেমন আমার ইন্টারভিউ হয়েছে আমি আপনাদের এখানে মেন্টর হওয়ার কালীনও কিন্তু আমার ইন্টারভিউ হয়েছে আমার ইন্টারভিউ অনলাইনে হয়েছে আমি একটা প্রেজেন্টেবল যেভাবে আমি ইন্টারভিউ দিতে যেতাম আমি ওভাবেই ড্রেস আপ হয়েছি ওভাবেই আমার নিজেকে রেডি করেছি আমার ক্যামেরাটা ওভাবে সেট করেছি তারপরে কিন্তু আমি তাদের কাছে প্রেজেন্ট হয়েছি যে হ্যাঁ নাও আই এম রেডি ফর ইন্টারভিউ তো আপনাকেও রেডি ফর ইন্টারভিউ থাকতে হবে এবং ট্রাই করেন আপনি আই কন্ট্রাক্ট করার জন্য আপনি এখন থেকে যতটুকু ক্লাস হবে আপনি ক্যামেরার দিকে তাকাই থাকবেন আপনার নিচের দিকে তাকানো লাগবে না আপনি আমার দিকে তাকাই থাকেন কারণ অ্যাটলিস্ট আপনার জন্য ইজি হবে যে আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন কিন্তু আপনি আমার চোখটা দেখতে পাচ্ছেন না আমার চোখ দেখলে আপনার মধ্যে যতটুকু নার্ভাস কাজ করতো এখন সেটুকু কাজ করবে না কারণ ওখানে কেউ নেই শুধু আপনার চোখের দিকে আপনি তাকান ওই জন্য বললাম এখন থেকে ডিরেক্টলি ক্যামেরার দিকে আই কন্ট্রাক্ট করেন এটা সবার জন্য বলছি এটা সবার জন্য কাজে লাগবে যখন অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করতে যাবে না অনেক সময় বায়ার আপনাকে বলবে আপনাকে বললে তখন আপনি কিভাবে বলবেন যে ঠিক আছে আমরা স্কাইপে বসি আমরা জুমে বসি আমরা গুগল মিটে বসি তো যখন আপনাকে দিবে আপনি কি বলবেন ভাই আমি আসলে ক্যামেরার সামনে আসতে একটু সাইফিল করি আমি একটু আড়াল করে আরাম করে আয়েস করে বসছি আমি তো এটা ভাবে পারছি না আমি ক্যামেরাটা অফ রাখি এটা কিন্তু তখন বলা যাবে না ভাইয়া এবং আপনাদেরকে কিন্তু ওভারঅল আমার স্কিল পার্টটাও শিখাতে হবে আপনাদের বায়ার কমিউনিকেশনটাও শিখাতে হবে আপনাদের যেটা ক্যারিয়ার অ্যাডভাইজার দ্যাট মিন্স আপনাদের যে অনলাইন মার্কেট প্লেসের কাজগুলি সেগুলিও কিন্তু আমাকেই দেখাতে হবে সো এখন থেকে আমি বায়ার কমিউনিকেশনের জন্য আলাদা কোনো ক্লাস নিব না আমি প্রত্যেকটা ক্লাসের মাঝে মাঝে হয়তো এরকম টিক্স ট্রিপস গুলি বলে যাব যে আপনাদের এই কাজগুলি করতে হবে এভাবে এভাবে করবেন ওই কাজগুলি যদি করেন আপনারা অনলাইন মার্কেট প্লেসে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন এটা খুব ভালো বুঝবে মিথিল আপু খুব ভালো বুঝবে সুমন ভাই আপনার আপনাদের মনে হতে পারে আপু কেন বারবার ওনাদের দুজনের নাম বলে কারণ ওনারা দুজন অলরেডি অনলাইন মার্কেট প্লেসে লাস্ট ফোর ইয়ার যাবত কাজ করছে ওনারা এই জিনিসটা খুব ভালো দেখেছে আরেকজন দেখেছে আমাদের ফরাদ ভাইয়া কিন্তু আমি জানি না ফরাদ ভাইয়া কতটুকু কাজ করেছে ওই জন্য আমি ফরাদ ভাইয়ার এক্সাম্পলটা দিই না কারণ আমি ফরাদ ভাইয়ের সম্পর্কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো কিছু জানি না আমি যেমন সুমন ভাইয়েরটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানি মিথিল আপুরটা জানি ফরাদ ভাইয়েরটা আমি জানি না ওই জন্য আমি ফরাদ ভাইয়েরটা বলি না কিন্তু ফরাদ ভাইও কাজ করেছে ফরাদ ভাই যদি এরকম ভিডিও কনফারেন্স করে থাকেন তাহলে ফরাদ ভাইও জিনিসটা খুব ভালো মতো বুঝবেন যে বাইরের সাথে ক্লায়েন্টের সাথে যখন কথা বলি আমরা আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ফর্মাল ওয়েতে রাখতে হয় যেটা আমরা আমাদের লিঙ্কডিনে বলেছিলাম লিঙ্কডিন প্রোফাইলটাকে আমরা ফর্মাল রাখবো কেন রাখবো কারণ লিঙ্কডিন হচ্ছে একটা প্রফেশনাল জায়গা কিন্তু ফেসবুকে আমি নাচি গাই আজকে মন ভালো না আজকে বৃষ্টি আজকে রোম
আমরা আমাদের বাইরের সাথে খুব ইজিলি জিনিসটা করতে পারবো যে জিনিসটা আমাদের সবার মাঝে হয় যে আমরা ইংলিশ পারি কিন্তু আমরা ইংলিশ বলতে পারি না কেন বলতে পারি না কারণ এখন যখন আমরা ইংলিশ বলা শুরু করব একজন বসে আরেকজনের ভুল ধরবো এ ও তো এটা উচ্চারণ ভুল বলছে এ ও তো পারে না এই জন্যই তো ইংলিশে বলে আরে ভাব দেখায় কিন্তু আপনি যদি এভাবে কথা বলতে থাকেন একটা সময় দেখবেন আপনার বলার নিজের মধ্যে একটা কনফিডেন্স চলে আসছে কনফিডেন্স লেভেলটা যখন চলে আসবে অটোমেটিকলি আপনার ইংলিশটা ঠিক হয়ে যাবে বাইরের মানুষ কি আমাদের গ্রামার সম্পূর্ণ গ্রামার যারা ন্যাটিভ যারা ন্যাটিভদের সাথে কাজ করছেন সুমন ভাই দেখবেন যে ফরাদ ভাইও দেখবে মিথিলা পদে ন্যাটিভরা কিন্তু এত গ্রামার্টিক্যাল রুলস রেগুলেশন ফলো করে ফলো করে কথা বলে না রাইট আপু রা জাপু জাপু একদমই করে না আপু বাইরে কিন্তু বাইরের কান্ট্রি যারা আছেন ক্লায়েন্ট ওরা যখন আপনার সাথে কথা বলতে আসে যে ওভারসিজ ওরা আমাদেরকে বলে ওভারসিজ মানে আমরা যারা এশিয়ার এশিয়ার যারা পারসন আছে ওদেরকে বলে ওভারসিজ তো যখন ওরা ওভারসিজ দের সাথে কথা বলতে আসে ওদের মেন্টালিটি এবং কথা বলার স্পিডটা ওরা কমায় দেয় কমায় দিয়ে ওরা জানে যে আমরা কম বুঝতে পারবো অথবা আমাদের বলার স্পিডটা অতটা হবে না ওরা এটা বুঝে আসে এই জন্য ওদেরকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই যে ওরে বাবা বিদেশি কথাগুলো একবার ধীরে ধীরে বলে ওরা যেন আমরা ধীরে ধীরে বলে কিন্তু ওই যে কারণ হচ্ছে ওরা এটা কেন চিন্তা করছে ওরা বলার সময় তো গ্রামার চিন্তা করছে না ওরা বলার সময় ওদের প্রোনাউন্সিয়েশন চিন্তা করছে না যে ওদের আপনার উচ্চারণটা ঠিক হচ্ছে কিনা এই যে আমি আপনাদের সাথে স্পিডলি কথা বলে যাচ্ছি আপনারা কি বলতে পারবেন যে আমি খুব শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছি আমি কিন্তু শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছি না আমি একদম আমার কমফোর্ট জোন থেকে কথা বলছি কারণ আমি জানি আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে গেলে আমি আপনাদের যেই জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি সে एग्जाम जड़ता मीडिया रिव्यूर मात्र मन कर समय छो ছিল তো অনেকগুলো নিয়ে আপু 
আচ্ছা তাহলে আপনি অ্যাকাউন্টটা ডিলিট করে দিন আপনি আপু আসলে কি হয়েছে মানে ও তিন চারটা एग्जामের যখন क्वेश्चंस গুলো আসে ওটা দেখে বের হয়ে গেছে তো মানে एग्जाम গুলো দেয়নি এখন একটা কথা বলি ভাইয়া জি একটা সেকেন্ড হোল্ড করেন থাকে ওখানে টেস্ট দিচ্ছেন নাকি হচ্ছে যে আপনি গিগ সাবমিট করার সময় দিচ্ছেন না না এখানে হচ্ছে ওই টেস্ট টেকেন যে নিচে দিয়ে একটা অপশন আসে এইটা দিয়ে এটা দেখলাম আমি बाकी ফেল টেস্ট গুলি ছাড়া ওনাকে হয়তো অন্য আরেকটা টেস্ট দিয়ে দিতে হবে তো এত ঝামেলায় না গিয়ে ভাইয়ার প্রবলেমটা কি আরেকটা নতুন ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলতে আসলে আপু মানে আমার একটা জিমেইল দিয়ে সবগুলো মানে এক একটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ কাজ করে যেমন একটা ইমেইল দিয়ে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আপনি জিমেইল দিয়ে সবকিছু রাখবেন না ফাইবারের জন্য বিশেষ করে আলাদা একটা জিমেইল রাখবেন এটা বেটার কারণ ওখানে যে ইনফরমেশন গুলো যাবে আপনি আলাদা জিমেইল আমার হচ্ছে যে আমার পিওনিয়রের জন্য আলাদা আমার ফাইবারের জন্য আলাদা just for security karon eta jokhon ban hoye jabe ami tokhon oi gmail ta ar onno kothao use korte parbo na eta ekta dukkha abhab nei amar to peniar peniar account o block kore rakhe amar to dukkhar kono abhab nei koy ajer dukkhar kotha karon hocche sorry to say jawad bhai karon hocche apni beshi pak na apni proper jinish ta na eta ami ei jonno bolam na na peniar account ta amar block korar ekta karon ache amar peniar account ta apu use रिन्यूल আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট হবে এখন নতুন একটা জিমেইল খুলেন একটা জিমেইল খুলে সেটা দিয়ে আপনি ফাইবারটাই অন রাখেন আর নতুন একটা জিমেইল খুলে ওটা দিয়ে শুধু পেওনেটটাই অন রাখেন এটাই আপনার জন্য ভালো এখন আপনি যেভাবে চাচ্ছেন সবকিছু ওইভাবে হতে গেলে আপনার প্রবলেম হবে আর একবার যখন আপনার স্কিল টেস্টটা এভাবে ফেল এসে এতদিন পড়ে আছে অলরেডি আপনার একটা চ্যানেল মানে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করার পর আপনার গিগ আমরা কিন্তু প্রোফাইল রেডি করে গিগগুলি দিয়ে দিব যাতে গিগের ইমপ্রেশন বেড়ে प्रोफाइल তাহলে অনেক বেশি অ্যাকটিভ হতে হবে ওনাকে হয়তো কষ্ট হবে বাট উঠে আসবে একদম যে মানে একদম ডাউন হয়ে যাবে সেটা না অবস্থা আমি সেটা না একদম ডাউনের কথা বলছি না আমি বলছি নতুন অবস্থায় সবার কাজ পাওয়ার চান্সটা যা থাকবে ওনার কিন্তু তা থাকছে না একটু তা থাকবে না হ্যাঁ এটা ঠিক এবং নতুন যারা যেই সময়টুকু দিবে ওনাকে তার ডাবল সময় দিতে হবে ওনার এই গিগটাকে র‍্যাঙ্কে আনার জন্য ওই ইমপ্রেশনটা আনার জন্য রাইট আপু আপু এটা কি এই एग्जामে যেগুলো ফেল আসে এটার জন্য फायबर ওটা দিলাম যে কেন জানেন ওটা হচ্ছে যে মানে জিনিস শিখালো উনি পিছনে পড়ে গেল আর জিনিস যারা শিখলো তারা সামনে চলে গেল ওই জন্য এটা তো ভালো ভাইয়া আপনারা আমার থেকে শিখে সামনে যেতে পারলে আমার জন্য অনেক ভালো না ওটা তো ঠিক আছে এমনি তো ওটা বললাম আর কি এটা কথার কথা আছে কারণ ভাইয়া ওই যে আপনারা তো টাইম পাচ্ছেন আমি আপনাদের জিনিস রেডি করার জন্য আমি কিন্তু টাইম পাচ্ছি না আর আমি টাইম পেতাম আমি যদি অন্য মেন মন ভাইয়া এই লাইনে কিন্তু এরকমই হয় डिजिटल मार्केटिंग प्रतियत 
প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে ছোট ছোট অনেক ইনফরমেশন থাকে যেগুলো আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করে পড়তে হয় কারণ আমি যখন কাজ করব হয়তো আমার লাগবে না কিন্তু আমার স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আপনাদেরকে আনসার দিতে না পারলে আপনাদের আমার প্রতি ওই ট্রাস্টটা আসবে না তো আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাকে পড়তে হয় আমি আপনাদের আপনাদের পিছনে পড়া মানে দেওয়ার জন্য যে পড়াটা পড়ি ওইটুকু টাইমও যদি আমি এভরিডে আমার ফাইবারকে দিতাম তাও আমার ফাইবারে আমি কাজ পেতাম আপনাদেরকে প্রপার দিতে গিয়ে কিন্তু আমি পাচ্ছি না কিন্তু অন্য ব্যাচের মেন্টররা এটা করছে না ওরা ওদের ফিলান্সিংটা করে যাচ্ছে ওদের ও অনলাইনের মার্কেটের কাজটা করে যায় আমি কিন্তু যা কাজ করি আমার অফলাইনে করি অনলাইনে করি না কারণ আমি অনলাইনে টাইম দিতে গেলে আমি আপনাদের জন্য টাইম রেডি করতে পারবো না আপনাদের জন্য যে যে ফেসবুক ঘেটে ইউটিউব ঘেটে বারবার টিউটোরিয়াল বের করা এটা বের করা খুঁজা আপনাদের মনে হয় যে একটা টিউটোরিয়াল দিতে গেলে আমাকে মিনিমাম পনেরো থেকে বিশটা ভিডিও দেখতে হয় এবং এক মিনিটের ভিডিও দেখলে হয় না আমি কিন্তু পুরো ভিডিওটা বসে বসে দেখি অনেক সময় দেখা যায় যে আমার কোথাও মিস হচ্ছে আমার মাথা হ্যাং হয়ে আছে আমি দুবার করে দেখছি যাতে আপনাদের হেল্প হয় আমার কতটা সময় এখানে যায় আপনার কি মনে হয় অন্য যারা আছে তারাই সময়টা দিচ্ছে কি জানেন আমার একটা টিচার বলতো আর কি যে মানে উনি ঢাকা ভার্সিটিতে গ্রাফিক ডিজাইনে মানে अप्लाई করেছিলেন তখন ভর্তির জন্য কিন্তু ভর্তি হতে পারেনি উনাকে স্টুডেন্ট হিসেবে ঢাকা ভার্সিটি এলাউ করেনি কিন্তু উনি পরবর্তীতে গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে টিচার অর্থাৎ প্রফেসর হিসেবে জয়েন করতে ঢাকা ভার্সিটি সেটাই আপু যেমন আমাকে নিয়ে বিলিভ করেন আপনারা যখন আর্ন করেন আমার যে এজেন্সি আছে এজেন্সিতে যে যাকে বলি যে আমাদের বড় ভাইয়া একটা আমরা সবাই তাকে মানে আমাদের এজেন্সিটার জিনিসটা মাথায় আনাটাই হচ্ছে ওই ভাইয়ার মাথা থেকে বের হওয়া যে ঠিক আছে তোমরা এভাবে ছাড়া ছাড়া কাজ করছো আমরা যত ফাইবারে যেতে হলে আমাদের সবাইকে লেভেল ওয়ান সেলার হতে হচ্ছে লেভেল ওয়ান সেলার হওয়ার আগ অব্দি আমরা অফলাইনে একটা এজেন্সি খুলি তো ভাইয়ার কথা থেকে আমরা সবাই একসাথে হলাম একসাথে হয়ে এজেন্সিটা খুললাম তো ওই ভাইয়ার সাথে যখন আপনাদের ব্যাপার গুলি যেমন কালকে রাতে সাড়ে এগারোটা পনেরো বারোটার দিকে ভাইয়ার সাথে ডিসকাস হচ্ছে তো ভাইয়ার সাথে যখন কথা বলছিলাম আমি ভাইয়াকে বললাম ভাইয়া জানেন আমার খুব খুশি লাগে যে আমার স্টুডেন্টরা আন করছে কিন্তু আমি অনলাইন মার্কেট প্লেস থেকে আন করতে পারিনি কারণ হচ্ছে আমি টাইম দেই আমি লোকাল মার্কেট নিয়ে পড়েছিলাম ভাইয়া হাসতেছে যে তাইলে তুমি চিন্তা করো তুমি কেমন টিচার এখন তোমার কি আমি টিচার বলবো না কি বলবো বুঝতেছি না কারণ তুমি নিজেই আন করো না কিন্তু তোমার স্টুডেন্ট আন করে আমার দেখা উচিত তোমার স্টুডেন্টদের এবং তুমি তাদের দেখে শিখো যে তারা তোমার থেকে শিখে পারতেছে তুমি নিজে পারতেছ না বুঝতে পারছেন এটা ভাইয়া হাসতে হাসতে বলছে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম যে এখন আমি যদি সত্যি কথা আপু আপনাদের পিছনে এত টাইম না দিতাম আমি যদি ধরেন আপনাদের ওই যে আপনারা টেক্সট করছেন টেক্সটে রিপ্লাই দিতাম না যেমন আপনারা বিকেল ওই যে খাইরুল ভাইয়ের যে ক্লাসটা করেছিলেন মনে আছে ওনার কিন্তু কোনো মেসেঞ্জার গ্রুপ নেই ওনার কিন্তু সব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ওনাকে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কেউ পায় না স্টুডেন্টরা ওদের মতো চিৎকার করছে কথা বলছে ওনাকে পাচ্ছে না কারণ ওনার ক্লাস শেষে আপনারা ওনাকে পাবেন না উনি অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ নিয়ে বিজি হয়ে যায় আমি কিন্তু আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে কখনো বলতে পারবো না আমার এজেন্সি কোন টেক্সট এসেছে আমি সেটা রিপ্লাই দিচ্ছি বা আমি অনলাইনের বাইরের কোনো রিপ্লাই দিচ্ছি আমি চাই না যে আমার কনসেনট্রেশন ব্রেক করুক আমার ফ্লোটা কমে যাক কারণ হচ্ছে আপনি যেভাবে ড্রেস আপ করতেন আপনি কি নিজে তা করেন এখন অবধি যেমন কি এখন নতুন আপডেট দেখেন যখন গুলো গিক সার্চ করি এখানে তিনটা অপশন থাকে রিলিভেন্ট তারপর যেগুলোতে কাজ আসতেছে অথবা যেগুলো আছে 
अड्डा दी डिलीट कर जियापू पलिस <laughs> না ওরা ভিডিও আপনাকে কিছু ভিডিও প্রোভাইড করবে আপনি যদি ডিএক্টিভেট করতে চান এখানে এনরোল করার অপশন আছে দেখতে হ্যাঁ নিউ অ্যাকাউন্টের জন্য আপনাকে একটা ভিডিও প্রোভাইড করবে ওরা ওরা হেল্প করবে এটা ক্যান্সেল করে দিই নতুন করে আমি এখন আরফাত ভাইয়া ইয়াসিন ভাইয়ার চেহারার দিকে তাকাচ্ছি শুধু ওনার আকাশ দেখতেছে আপনার আপনি হচ্ছেন দেখতে থাকেন বললাম যে আপনাদের সাথে ক্লাস করাতে গিয়ে আমার তো ফাইভার এর অ্যাকাউন্টের 12টা বেজে আছে আমি এই অ্যাকাউন্ট ডিলিট করব ডিলিট করে নতুন করে ফাইভার অন করব এবং আমি আমার গিগ গুলি অন করাবো আমার ফাইভার অ্যাকাউন্ট অন করবে মিথিলাপু বসে বসে এটা মিথিলাপু কাজ ও মাফ করবেন যদি সময় দিতে এদিক সেদিক হয় আমার একটু মাফ করে দিবেন তবে ইনশাআল্লাহ আমি ট্রাই করব मिथिल <laughs> 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 ফাইবার থেকে পেমেন্টের জন্য কি শুধু খালি পেনিয়ারই আছে অন্য কোন পেমেন্ট মেথড ইউজ করা যায় না পেপাল আছে পেপাল আছে আবার ডাইরেক্ট আছে ব্যাংকও আছে ব্যাংক হচ্ছে টাকা বেশি কাটে ব্যাংকে হচ্ছে আপনি 3 ডলার বেশি কাটে তো এইজন্য আমরা ডাইরেক্ট ব্যাংকে দিই না পেনিয়ারে দিই আর আমি আগে বলছি আমার পেনিয়ারে আজকে আমি 4 বছর কোনো টাকা আমার থেকে এরা কাটে না এরা আমাকে নিজে ভুল মনে করে এসে হ্যাঁ আমার থেকে কাটে না कार्पिंग <laughs> 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 
আপু নিজের জন্যই করতাম কেন আমরা যে মানে আমরা একটা সেল পয়েন্ট খুলেছিলাম যে আলি এক্সপ্রেস থেকে যদি কেউ প্রোডাক্ট আনতে চায় তখন আমার থেকে আনাতো তো তখন আমার পাসপোর্ট ছিল না পাসপোর্ট না থাকার কারণে ওই কার্ডটা ইউজ করতাম তারপরে তো আমার পাসপোর্ট রয়েছে এখন দশ পনেরোটা কার্ড হুদা হুদি পরে আছে এগুলো চাইলে আমি এখন মানুষের দিতেও পারি এমন একটা অবস্থা তাহলে তো আপনি এটা মিথিলা আপনি দিতে পারেন মিথিলা আপু পোস্টিং এর জন্য কার্ড খুঁজতেছে আপনি মিথিলা আপুকে একটা কার্ড প্রোভাইড করেন ডাবল কারেন্সি ডুয়াল কারেন্সি মিথিলা আপুকে একটা কার্ড প্রোভাইড করেন মিথিলা আপু ডুয়াল কারেন্সি এর জন্য আপুর কাছে আমি তো বললাম মিথিলা আপুর যদি পাসপোর্ট থাকে এখানে একটা ফ্রি কার্ডের ব্যবস্থা করে দিতে এখন পাসপোর্ট কোথা থেকে দিবে আপনার কার্ডটা দেন উনি ইউজ করুক আপনাকে উনি পেমেন্ট করে দিচ্ছে তাইলেই তো হয়ে যাচ্ছে উনি যদি কার্ড ইউজ করে যদি কার্ড ইউজ করতে পারে তাহলে নিল সমস্যা তো ওটা না কথা হচ্ছে समस्या <laughs> 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 I am not happy with Fiverr account policy. Da. आपने Fiverr policy साथे happy ना है ना Fiverr आपने साथे happy ना भाई. अच्छा आप बोलो. Fiverr account closed. अल्हम्दुलिल्लाह. आराफत भाई. आराफत भाई. आमी आराफत भाई डाक्टर से आये थे सिंगल मुख शब्द चाहिए पर शेष कुछ नहीं थे. झमेला ट्रिक्स आगे खा प्रतियतेट ফাইবারের এই যে রিভিউ বললো না আপু রিভিউ কথাটা পর্যন্ত আপনি বায়ারকে বলতে পারবেন না যে তুমি আমাকে একটা রিভিউ গুড রিভিউ দিয়ে যাও আপনি এই কথাটা বলতে পারবেন না পারবে মিথিলা আপু রিভিউ ইউ ওয়ার্ড কত ধরে এটা আপডেট করছে আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু বলতে পারতাম প্রথম দিকে হ্যাঁ যে তুমি আমাকে একটা ভালো রিভিউ দাও বাট মাঝখানে এই রিভিউ ওয়ার্ডটার জন্য অনেকে ব্যান খাই গেছে কারণ হচ্ছে যে এটা নতুন আছে যে রিভিউ ওয়ার্ডটা বলা যাবে না রিভিউ চাওয়া যাবে না তো ওকে একটু ঘুরেই বলতে হবে যে তুমি আমার সাথে তোমার কাজের এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করতে পারো তাহলে ফাইবারও বুঝলো না আপনিও আপনার কাজ ग्रुपेल 
দেন গুগল ডক ফাইলে দিয়ে দেব আপনাদের এটা ওনাদেরকে দিয়ে দিলে ওনাদের জন্য কাজে লাগবে যে ওনারা পরবর্তীতে কোন ওয়ার্ড বলা যাবে इवन আপনি হচ্ছেন আপনি যদি পেমেন্ট দিয়ে কথা বলেন পেমেন্ট ইস্যু বলা যাবে না পেমেন্ট পেমেন্ট কথাটা আপনি ওখানে ওয়ার্ডটা লিখতে পারবেন না সাথে সাথে লাল বলা যাবে না মানে পেমেন্ট এর কোন ওইগুলি হচ্ছে নিচে আপনি কথাটা মানে টাইপ করতে গেলে নিচে রেড রেড মার্ক হয়ে যাবে তাহলে আপু যদি পেমেন্ট নিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে কিভাবে বলবো এটা প্রাইস বলবেন मानीना आजीवन बर्षकाले एक फायबर तीन बार फ्लैग खाब मिथिलापुरेड कथा रिप्लैसे चाहिए बंडिंग खुब भलो क्या करबर परवर्ती भैया फायबारे 
ঠিক আছে এটা সম্ভব না এবং কিভাবে করবেন সেটা আমি আপনাদের শিখিয়ে দিব আমি যেহেতু আছি অতটুকু অ্যাটলিস্ট আমি শিখিয়ে দিয়ে যাব আপনাদের ওইটুকু আপনাদের টেনশন না ওটা আমার টেনশন ঠিক আছে যারা আছেন আরো ঠিক স্টেপ জানতে চাচ্ছিলেন সবার জন্য বললাম ওটা আমার টেনশন জি আপু এখন কথা হচ্ছে সুমন ভাই কি আমাদের ফাইবারে আসবেন নাকি সুমন ভাই আপওয়ার কি কাজ করবেন ভাই ফাইবারে এমনিতে গিগ কিভাবে খুলতে হয় এটা দেখবো আর একটু ট্রাই করব কিন্তু সময়টা কম দিব আর কি কারণ আপনাদের সাথেই তো থাকতে হবে আমাদের সাথেই থাকতে হবে ব্যাপারটা এমন না আমি বলবো না যে নতুন অবস্থায় কেউ দুটো অনলাইন আপনি <laughs> प्रत्येकता प्रत्येक जब एर कानेक्ट खरच करते हैं तीन कानेक्ट थे जब एर छाक्टो थे तईना भैया सुमन भाई फिर मानुष मसला लागे मसला पाती पाटा 
করব এবং আপওয়ার পোর্টফোলিও করার পরে আমরা আপওয়ারকে একটা ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব এরপর পোর্টফোলিও করব তখন এটলিস্ট আমরা বুঝতে পারবো যে কোন বায়ারকে সেন্ড করা উচিত কোন বায়ারকে সেন্ড করা উচিত না তখন প্রথম 20টা কানেক্ট দিয়ে আপনি ট্রাই করবেন যে আপনি যাতে এখান থেকে কাজটা আনতে পারেন এখান থেকে আর্ন করে এখান থেকে টাকাটা দিয়ে আপনি কানেক্ট কিনবেন বোঝা গেছে কিন্তু প্রথম অবস্থায় যেমন আমাদের ব্যাচের করেছে পাকনামি করে ফ্রিল্যান্সার ডট কমে খুলেছে ফাইবারে খুলেছে আপওয়ার্কে খুলেছে আরেক পাকনা তো পাকনামি করে পিপল পার আওয়ারও খুলেছে চারটাতে খুলছে সে চারটাতে খুলে সে কোনোটা দিয়ে ছিল না পরে ফ্রিল্যান্সার ডট কমে পার উইকে কিন্তু আটটা করে কানেক্ট দেয় প্রত্যেক সপ্তাহে আপনাকে আটটা করে কানেক্ট দিবে এবং আপনি যদি এর বেশি কানেক্ট নিতে চান তাহলে ওখানে পেইড প্রোফাইল নিতে হয় তারপরে কানেক্ট নিতে হয় তো সে প্রত্যেক সপ্তাহের আটটা কানেক্টেড সে তিন দিনে না চার দিনে এরকম কিছু একটা সময় সে কানেকশন খরচ করে ফেলেছে তারপরে ভাইয়া কাজ পাচ্ছে না কারণ ফ্রিল্যান্সার ডট কম অনেক পুরোনো মার্কেট ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য ফ্রিল্যান্সার ডট কম সবার ফার্স্ট একটা মার্কেট তাই না সুমন ভাইয়া फायबार फेब्रुआरि पर्त तुकुटे आपके प्रथम तीन मास मध्य क्या पे अदारवईज अपन अकाउंटा हे कर रखा तक अपनी पे कर टेन डलार मे भी टेन डलार पे कर करते ढुके चले प्रोफाइल जीवन छोटा 
তখন তো আপনার প্রয়োজন নাই এখন আপনার প্রয়োজন আছে যখন আমরা নতুন একটা বিজনেস অন করি তখন আমরা কি করি আমাদের প্রোডাক্টটা আমরা পরিচয় দেই এখন যদি আমি বিজনেস অন করার সময় যেমন আমি আপনাদের ক্লাস নেওয়ার সময় আগে দুই দিন আমি প্রচন্ড ভয় পাইছি যে আমি কি ক্লাস নিতে পারবো আপনারা কি রকম হবেন আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবো इवन আপনাদের ক্লাস নিতে নিতে জানেন আমার হাত পা প্রচন্ড ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল প্রথম দিন কিন্তু আমি কি আপনারা কি বুঝতে পারছেন কোথাও আমার কথা কি বোঝা গেছে এখন যদি আমি ওই ভয় পেয়ে চুপ হয়ে যেতাম আমার লাইফের ক্ষতি হতো আপনারাও হয়তো আমি যেভাবে শিখাচ্ছি হয়তো ওভাবে শিখতে পারতেন না কথাটা ঠিক আপু চিন্তা করেন আপনি আমার কথা তো ভয় ভয় পাওয়ার কিছু নাই ভয় পাওয়ার কিছু নাই ফাইভারে যেমন আমাদের সাথে আমাদের মেন্টর সবসময় বলতো কাজ সাহস করে নিয়ে নিবে আপনি জানেন প্রথম অবস্থায় আমি 10000 ডলারের কাজের জন্য अप्लाई করছি আমি অফলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ পাওয়ার আগে আমি 10000 ডলারে আমাদের মানে আমাদের ব্যাচের সবাই বলছে তুমি এটাতে अप्लाई কিভাবে করলা তোমার সাহসে কেমনে কুলাইলো আমি আপনাকে আপনাকে আমি তখন শুধু ওদেরকে এটাই বলছি তোমরা अमाउंटটা দেখো আমি अमाउंटটা দেখছি আমি অন্য কোনো কিছু দেখি নাই ওই अमाउंटের জন্য আমি সারা দিন রে 24 ঘন্টা আমি কামলা খাটতে রাজি আছি কিন্তু আমি ওই अमाउंटটা পাবো কারণ আমার মাথায় সেট আছে আমার গোল সেট আছে আমাকে ওই জায়গায় যেতে হবে আপনি গোল সেট করেন আপনাকে ওই জায়গায় যেতে হবে তাইলে দেখবেন দুনিয়া এধার কি ওধার হয়ে যাবে আপনার কোনো কাজ আপনার বন্ধ হবে না আপু আর কি বুঝছেন অ্যাকাউন্ট খোলার 3 দিনে 3 দিনের মাথায় আমাকে একটা বায়ার যে মেসেজ দিয়েছিল মানে ধরেন অনেকটা পার্সোনালি একটা কাজ দিয়েছিল 500 ডলারে সে কিন্তু জানি না বুঝে দিল না না বুঝে দিল আর আফওয়ার্ক এর অ্যাকাউন্টটা একটু ভালো করে সাজাইছিলাম আর কি তো ওইটা 500 ডলারে ছিল আমি কাজটা মেন্টরকে দেখালাম তো উনি এটা বলল যে আপনি এটা এটা পারবেন না এটা হচ্ছে অনেক আফার লেভেলের কাজ অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ এটা আপনার দ্বারা হবে না এখন এটা কথা আপনারা আপনারা এখানে অনেকগুলো পারবেন না অনেকগুলো আইটেম আপনাদেরকে শেখানো হয়েছে যা বলেছে আপনাদেরকে আমার মেন্টর কি বলতো জানেন তুমি কাজটা নাও তুমি না পারলে আমি আসি তুমি একা না পারলে এখানে আসো এক্স্যাক্টলি এই কথাটা আমি নিজে মেন্টরকে বলছি যে স্যার আপনি করে দেন আমার টাকা লাগবে না আমার ডলার লাগবে না আমার শুধু রিভিউটা হলেই হবে আপনি শুধু কাজটা নিয়ে নেন কাজটা নিয়ে নেন ডলারটা আপনার আমার দরকার নেই আমার শুধু রিভিউটা হলেই হবে বায়ার রিভিউটা দরকার আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কাজটা করে দিতে বলছিলাম স্যার 500 ডলার থেকে আমার কোনো ম্যাটার করে না কিন্তু আমার রিভিউটা অনেক বেশি জরুরি ছিল কিন্তু স্যার পরে দেখলাম স্যার এর অ্যাকাউন্ট থেকে সেটা কাজটা গেছে তো আমাদের মেন্টর হলে কি বলতো আপনি কাজটা নেন লাগলে আমি করব লাগলে আমি ভীষণ ভীষণ রকমের হার্ড হইছিলাম বুঝছেন এটাতে ওইটাই তো বললাম আপু সব মেন্টর এক রকম না সো আপনি সাহস নিয়ে কাজটা করে ফেলবেন যেমন মিথিল আপু কালকে যখন আমাকে ফোন নক করলো মেসেজে আপনাদের গ্রুপে যখন নক করলো আপু এরকম আমি কিন্তু মিথিল আপু আমি বুঝছেন বিশ্বা চ্যাটের বিশ্বা চ্যাটের রিভিউ দিছি উনি কি কি কাজ আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন ওগুলো রিভিউ দিছি সবগুলোর অ্যানসার দিছি আমি বাইরের সাথে অনেক পুরো আমরা প্রায় 20 মিনিট ধরে কথা বলছি মানে উনাকে সবগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে শুধু মেন্টরকে পুরো পাঠাইছি আমার যদি গ্রাফিক ডিজাইনার বা ক্রিয়েটিভ আইটেম মেন্টর যেটা আগে ছিল উনি যদি হতো উনি সাথে সাথে কাজটা করে দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য পারলি আপনি এটা দুর্ভাগ্য না আপু এটা থেকে আপনার শেখার জিনিস হয়েছে আপনি শিখতে পেয়েছেন কখনো মনে করবেন না কোনো কিছুতে দুর্ভাগ্য আমরা প্রতিনিয়ত শিখি প্রতিনিয়ত আমাদের আশেপাশে আপনার আপনি নিয়ে নেন অ্যাটলিস্ট আপনার একটা পরিচিত হোক যে সেই মেয়েটা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমার এই কাজটা করে দিছে আপনি অ্যাটলিস্ট এইটুকু পরিচয় নেন এইটুকু পরিচিতি নেন আমি লাগলে করে দেব এরকম কথা রেজনা আপুকে বলেছি আমি মিথিল আপু কালকে যখন বলেছে আমি আপুকে বলেছি আপু আপনি টেনশন করতে এভাবে নিয়ে নেন আপনার বোনরা আছে এই এই কাজটা এই এই প্রাইসে নিয়ে নেন বলেছি না মিথিল আপু আপনাকে দেখো আমি নিয়ে উঠছি আপনার উপর ভরসা করে তো নিয়ে নেবেন কাজ আসলে কেউ বলবেন না যে পারি না শুধু কাজ নিয়ে নেবেন না পারলে আমি আমি না পারলে আমার মেন্টর আছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এই এই সাহসটা প্রথমে দিতে হবে এই সাহসটা না দেওয়ার কারণে আমি মার্কেটপ্লেস থেকে মানে ইয়ে হয়ে গেছি ইমো হয়ে গেছি মানে এই সাহসটা আমি অফলাইনে চলে আসি প্রথম থেকে দিয়ে আসো এইটাই এইটাই আমি যদি পেতাম তাহলে আমার এত দিনে দাঁড়াই যেত আপার অ্যাকাউন্টটা এখন এখন হচ্ছে না কেন এখন তো পেয়েছে 
मिथिल 